。你怎么到公司来了？孩子呢？这谁的？我在开会，你先回去。疯了吗你？滚蛋！黑的，干嘛？来个木瓜砖，口红黑的，口口红黑的，口红黑的，黑的，马龙，黑的，神经病，黑的，我讨厌的，我讨厌谁的？来个谁的？黑的，黑的，我讨厌的，我讨厌的。鞋穿上吗？别着凉了。你是飞机上那个？嗯。其实你长得挺好看的。眉心也不错，皮肤也挺好的。我很好奇，虽然你素颜也好看，我都好多年没化过妆了，而且我都这把年纪了。别哭了试试吧，可以吗？女人啊，怎么选择都是错。选择家庭，他们会说你不求上进；靠男人，迟早黄脸婆。你追求事业呢，他们又会说。女强人注定不幸福，干得好不如嫁得好，尤其对三十加的女人来说，对吗？怎么选择都是错，其实这就是个圈套。你不选择，不就好了？化妆是一段非常独特的经历，因为不可能再化出同样的妆容。值得记住这一瞬间。其实人什么时候开始都不晚，只要你永不放弃，你要懂得爱自己、善待自己，才能得到尊重。情况、啊？你穿金马鞋？你刚才跟我老说什么了？赵总，我刚才话还没说完呢。我公司产品的独特竞争力，就是最大程度的保护、支持女性，让用户既感到安全的同时，又能随时进入战斗模式。我和公司的律师通过电话了，公司的股份有我的一半，所以我要离婚，另立门户。可我什么都不懂，你愿意帮我吗？
我觉得你刚才那几个想法都挺好啊。你看，我们才聊了那么点时间，你都写了那么多，其实你非常有商业头脑。我相信以你的能力，就算你自己单干，肯定不会比你老公差。谢谢你啊，小经理，今天给我这么大的鼓励。我看这样好不好？我把我们今天写的呢，回去做个企划案。你明天下午来我办公室找我，我们一起吃晚饭，边吃边聊。太好了，不好意思啊，小经理，今天耽误你这么长时间，你快去忙吧，我也先回去了啊。这些东西还需要吗？收了吧。说，孩子永远是绕不过去的话题。喂，赵总。多谢你啊！不知道你怎么劝的。我老婆刚才给我打电话说不闹了。准备回家了，啊，啊对，他还说你家的化妆品确实比别人家的好。那这样，你把合同发过来，没什么问题的话，咱就给签了。有了孩子。女人不再是完整的自己，她必须为另一个生命付出自己的自由。对于一个女人来说，生孩子意味着牺牲。等一下。瑞姐好，好，瑞姐，瑞姐，你好，瑞姐，<笑>来，朋友从瑞士带过来的巧克力，给大家尝尝，谢谢瑞姐，不客气。
，这个抓紧拿。瑞姐，好，瑞姐。哎，对了，李总呢？李总跟肖经理正在开会呢。好。哎呀，我的天呀，这宝宝太可爱了！你看他，这简直就是个小天使。什么小天使啊？肖经理，你的选择太正确了，一定要铁定到底。这要给我这么一个天使宝宝，我肯定铁定不了几个月。嗨，小天使。睡得好好、啊。你现在帮我回去，我还有工作。嗯，好。哦，你走了。对，那个肖经理，那我就先回去了。有空喝茶。哎，啊、好的。拜拜拜拜拜拜，小天使。拜拜。还真是难为你了。赵总合同签了，明天给你。这么快？哼，不然呢？签了这么大的单子，也不见你兴奋。胜利是随便写在脸上的吗？我是那么浅薄的人吗？让我负责母婴业务？你开什么玩笑啊！我这刚立功，你就这么对待你的优秀员工？你明知道我对母婴业务非常无感。这是董事会的决定。他们不知道我情况吗？你是个连猫狗都不养的铁杆丁克族，这全公司都知道。那还让我负责母婴业务？是想让我砸场子？你在三个月之内提升了西亚集团百分之十的市场占有率，这已经显示出了相当强的工作能力啊！但原创彩妆业务的利润之低，这也是不争的事实。你知道，公司一年要亏损多少吗？母婴市场可就不一样了。董事会知道你是个丁克族，还能把母婴业务交给你负责，可想而知，他们对你的工作能力啊是相当认可的。让我想想吧。李总，下周要和金亚企划团队开会，订两张周二的机票，你跟我一块儿去。啊，小云姐，周二你不是要去上海参加美妆博主的发布会吗？我不是跟你说过了吗？发布会已经取消了。啊？哦哦哦哦，对了，小云姐，明天中午陈家友团队约你吃午饭，我看你没有安排，就给你约上了啊。没安排。明天中午我是跟李总吃饭，我昨天早上就跟你说过了呀。哦，改喝下午茶吧。哦，好。跟李总喝下午茶对吧？当然是跟陈娇蕊喝下午茶。小华，你最近怎么了？怎么总是恍恍惚惚的？这是企划方案，你们都看看。我们三点开会，拿出你们最新的想法。嗯，赶紧发。嗯嗯，肖肖云姐。你还没说呢，也是，换我我也不敢说。先工作吧，李总。我听说研发部门正在推一款母婴健康洗护产品。你的消息够快啊！我想做这次的产品推介会。你的护肤品业务不是做的挺好吗？护肤品可以交给肖烟做。他彩妆做得好，护肤品肯定也没问题。我想转做母婴产品，这个不是我能决定的，得董事会讨论。母婴市场潜力巨大，属于朝阳产业。我最近一直在做这方面的市场调研，非常有心得。而且我认为我们团队从各方面都非常适合。您可以向董事会反映吗？我明白你的意思。这次的推介会，是集团推出的第一款母婴产品。这些都是我整理出来的推荐方案，请给我一个机会。当然，但是董事会……董事会已经决定让肖烟团队来负责这次推荐了吗？董事会也要看实力吧，希望公司能够给我们团队一个机会，与肖烟团队同场竞争。如果大家还是觉得肖烟更合适的话，那就让他做。我会向董事会反映的。谢谢李总，那我走了。啊，今天上午你去体检啊？没什么事吧？特别好
进来。香姐，陈教授去找老李了，又去告我什么状了？他居然跟老李提出说他也要负责母婴，这不就陈心要跟你抢吗？这不是他的一贯风格吗？被我们打压了那么久，不甘心，总觉得自己有实力没运气。现在涉足新的领域，过往清零，大家回到同一起跑线上重新开始，他觉得自己又有机会了。可这就不是他的机会啊！哎，这人太心机了。咱们研发部不是新推出一款母婴洗护产品吗？他居然提出说他的团队也要做一份产品推介会的策划方案，跟咱们比一比，看谁的更专业。那还用比吗？肯定是我们的更专业呀！我都服了，公司已经说交给我们做了，他还舔着脸去要，带了一大堆资料去给老李施压，我就没见过人这么厚颜无耻的。这怎么叫厚颜无耻呢？这叫有进取心，欲望强，有战斗意识。嗯，我觉得这是急功近利，典型的能力配不上野心。多好啊！只有打败了这样的竞争对手。才能更充分的享受胜利的快感。这个小黄最近怎么回事啊？怎么总是出这种低级错误？雷姐，新来的 HR 总监让你把这份表格重新填一下。莫妮卡才当 HR 总监几个月，怎么又换人了？莫妮卡怀孕啦。怀孕了就辞职啊？说是身体不好，在家养胎呢，天天躺着。听说是意外怀孕，人挺郁闷的。这莫妮卡的职场生涯就算是彻底结束了，你说生完孩子回来还有她位置吗？真是没脑子。她不该说自己怀孕的，眼孕更缺德。维姐，你记得去年那个露露吗？眼孕进来的。人家刚一转正就宣布自己怀孕了，生生让公司白养了一年，然后呢，人一休完产假直接就离职了。后来公司可谨慎了，一听说啊是已婚未孕的，都不爱要了。嗯嗯，新来的 HR 主管。让你填表格了吗？是啊，真麻烦，又要重新写一遍。嗯，谁让莫妮卡跑去生孩子了呢？是啊，还好她没隐孕啊。可是，一旦明说自己怀孕，或者是准备要孩子的话，哪家公司敢要她呀？可要是隐孕的话，不是让别的女人更难找工作吗？所以说，还是不要孩子好。你说老李怎么想的？竟然敢让我们这些不生孩子的女人去负责母婴项目，他也真够敢的。我倒还好，没有很排斥这些。你就比较辛苦吧。嗯。你怎么没穿你那双白色高跟鞋啊？那双鞋特好看，现在都买不到了。偶尔换换风格。不过这个风格也挺适合你的。走了。